హాలెల్లుయా గుడ్ మార్నింగ్ తెల్లవారింది కదా ప్రభువును స్థుతిద్దాం రండి ఆయన వాక్యం విందాం ఆయన సన్నిధితో ప్రారంభించుకుందాం మన దినచర్యను దీవించబడతాం చిన్న ప్రార్థన పరిశుద్ధుడానికి మొదలవలయ్యా ఈ రోజులో నీ కృప కొరకు నీ వేడుకుంటున్నాము నీ నడిపింపు కొరకు అడుగుతున్నాము నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడు క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమెన్ అవునండి ఎందుకు మనం వాక్యం వింటున్నాం దేవుని వాక్యాన్ని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి రోజు మీ దగ్గరికి తీసుకుని వస్తున్నప్పుడు మీరు చాలామంది ఆసక్తితో వింటున్నారు కొంతమంది సగం విని ఆపేస్తున్నారు కొంతమంది అస్సలు వెంటమే లేదు కదా ఇక్కడ ఎప్పుడన్నా అప్పుడప్పుడు కుదిరినప్పుడు వీలైనప్పుడు ఒక్కొక్కసారి అలా కొంచెం ఆన్ చేసుకొని అది మీకు అనుకూలంగా ఉంటే మీకు ఆదరణగా ఉంటే మీకు ఇష్టంగా ఉంటే వింటున్నారు కదా అసలు దేవుని వాక్యం వింటున్నప్పుడు మనకి ఏం జరుగుద్ది ప్రాక్టికల్గా చెప్పండి మీరు వాక్యం వింటున్నప్పుడు అనుదిన ధ్యానం కొరకు మీరు ఆన్ చేసిన వెంటనే అక్కడ చిన్న పలకరింపు ఉంది ఆ తర్వాత వాక్యంలోకి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు వింటున్నప్పుడు మీ హృదయంలో ఏమైనా కదలిక కలుగుతుందా మార్పు కలుగుతుందా ఒప్పుకోలు కలుగుతుందా అని గ్రహించండి కొంతమంది వాక్యం వింటే నాకు భయం వేస్తుందని వినని అంటారండి కొంతమంది వాక్యం వింటుంటే నాకు బోరు కొడుతుంది అని వినని అంటారు కొంతమంది మాకు అన్నీ తెలిసిలే ఏం చెప్పేది ఏంటి అని నిర్లక్ష్యంగా వింటారు వినరో మనసులోకి వెళ్ళదు కదా వాక్యం వింటున్నప్పుడు కొంతమందికి నిజంగానే ఆదరణ దొరుకుతుంది కొంతమంది అంటారు నాతోటే దేవుడు మాట్లాడాడు అంటుంటారు కొంతమంది అంటారు ఇవాళ నేను ఏమనుకున్నానో ఆ మాటే వచ్చింది నాకు దేవుని దగ్గర నుండి అని అంటుంటారు ఎందుకంటే మీరు వాక్యం వింటున్నప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుందన్నది మీరు అక్కడి నుంచి చెప్పినా నాకు వినపడదు కదా రోజు మీకోసం ప్రయాసపడుతున్నాను కదా కొన్ని నిమిషాలు మీరు సమయం తీసుకొని ఒక జస్ట్ వాట్సాప్ మెసేజ్ టైప్ చేసి నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్స్ నెంబర్కి రోజు వాక్యం వింటున్నప్పుడు మీకు ఎటువంటి అనుభవం కలుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అన్నది చిన్న వాట్సాప్ మెసేజ్ వాయిస్లో కానీ టెక్స్ట్ కానీ పంపించవచ్చు కదా మీరు ఇతర దేశాల్లో ఉంటే నైన్ వన్ డబుల్ జీరో వన్ డబుల్ జీరో జీరో పంపించండి మరి ఇక్కడ పరిశుద్ధుడైన పౌలు చాలా గొప్ప దైవజనుడు ఆయన వర్తమానాలు పెద్ద ఆకర్షణగా ఉండేవేమి కాదు కానీ ఆ వర్తమానాలలో దేవుని శక్తి ఉండటం వలన అనేకులు ఆ మాటల ద్వారా మార్పు చెందుతూ ఉండేవారు ఒప్పుకోలు కలుగుతుండేది అందరికీ కాదుమా కొందరు ఆయన చెప్పే మాటలని ఎగతాళి చేసి ఆపాసించి పోయేవారట కొందరు ఆయన చెప్పే మాటలు సరే బాగానే ఉండాలి తర్వాత చూసుకుందామా అని వెళ్ళిపోయేవారు కొందరు ఆయన మాటలు విని భయపడేవారు ఎందుకు భయపడతారు దేవుని మాటలు వింటే ఒక్కసారి ఆ సంభవాన్ని అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో ఇరవై నాలుగు వచ్చిన దగ్గర నుండి చదువుతున్నాను వినండి కొన్ని దినములైన తరువాత ఫెలెక్స్ యూదురాలైన దృశిల్ల అను తన భార్యతో కూడా వచ్చి పౌలును పిలిపించి క్రీస్తునందలి విశ్వాసముని గురించి అతడు బోధింపగా వినను ఇతడు ఒక పెద్ద అధిపతి చాలా ఘనత పొందినవాడు పౌలు మాటలు ఆయన సాక్ష్యాన్ని విని ఆశ్చర్యపడి ఆయన బోధ వినడానికి పిలిపించుకున్నాడు ఆయన ఆయన భార్య దృశిల్ల యూదురాలుగా ఉంది కనుక ప్రభు పౌలు కూడా యూదుడుగా ఉన్నాడు ప్రభువుని గురించి మాట్లాడుతున్న మాటలు యూద ధర్మశాస్త్రం నుంచి చెప్పబడిన మాటలు ఆసక్తిని కలుగు చేసే విన్నా కనుక పిలిపించుకొని ఆయన మాటలు వింటున్నాడు ఏదో గొప్ప అధిపతి దగ్గరకు వచ్చాం కాబట్టి ఆయనకి దండాలు దశకాలు పెట్టాలనో ఆయన్ని సంతోషపరిచే మాటలు మాట్లాడాలనో పౌలు ఆశించేవాడు కాదు కనుక నిజ బోధకుడు కనుక ఉన్నది ఉన్నట్టుగా దేవుని వాక్య సారాన్ని బోధించేవాడిగా ఉన్నాడు కనుక ఆయన బోధ సారాన్ని ఇక్కడ చెప్పాడు వినండి అప్పుడు అతడు నీతిని గురించి ఆశ నిగ్రహముల గురించి రాబో విమర్శను గురి విమర్శను గురించి ప్రసంగించుచుండగా ఏముంది ఆయన బోధలో నీతిని గురించి 
ఆశ అనుగ్రహాన్ని గురించి రాబో విమర్శను గురించి తీర్పుని గురించి చెప్తున్నాడు నీతి నీతిమంతుడు ఒక్కడూ లేడు అందరూ పాపములు చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి కృపను పోగొట్టుకున్నారు మనం నీతిమంతులం కాదు ఎంత ఘనత పొందినా ఎంత పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందినా ఎంత అధికారం ఉన్నా ఎన్ని తతంగాలను మతాచారాలను పాటించినా నీతి మనలో లేదు మన నీతి మన స్వనీతి మురికి గుడ్డల్లాగా ఉంది అని బైబిల్ రాయబడింది నీతి అంటే ఏంటో ఏసును క్రీస్తును చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది కపటము లేనివాడు పాపము లేనివాడు పైనుండి వచ్చినవాడు నిర్దోషుడు నిష్కలంకుడైన క్రీస్తు యొక్క పరిశుద్ధత మనము కలిగి ఉండాలన్నది మనం అనీతిమంతులుగా అపవిత్రులుగా ఉన్నామన్నది బోధలోని సారమండి ఎందుకు యేసు ప్రభు నమ్ముకోవాలి నీ అనీతిని నీ అపవిత్రతను కడిగి నిన్ను నీతిమంతుడిగా తీర్చుట కొరకే తన రక్తాన్ని చెందించిన యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి చెందించటానికి ఈ లోకానికి ప్రభు వచ్చాడన్న సంగతి బోధ సారంగా ఉన్నాడు రెండవది ఆశా నిగ్రహం ఆశా నిగ్రహం అనేది ఒక నిగ్రహ శక్తి కలిగి ఉండడం అనేది భక్తి యొక్క సారమండి చూసిందల్లా చేయాలని ఆశించిందల్లా చేయాలని చూసిందంతా కొనాలని నోరు ఆశించిందంతా తినాలని శరీర ఇచ్చలను తీర్చుకోవాలని ఎప్పుడు చూసినా మన శరీరాన్ని మనసును శరీర మనస్సుకు లోబడిపోయేవాడు శరీరానుసారమైన వాడు ఆశలే ఉండకూడదు అన్నాడు ఒక మహాత్ముడట కానీ నీ ఆశల అదుపులో ఉండాలని చెప్పాడు ప్రభు ఆశ నిగ్రహం అనేది భక్తి యొక్క శక్తిని చే శక్తిని చూపిస్తుంది నీ ఆశలను నీవు అదుపులో పెట్టుకోగలుగుతున్నావా ఇక్కడ ఈ ఫెలెక్స్ దృష్కిల్లాలు భక్తిగా ఉన్నట్టు ఇక్కడ కనబడుతున్నారు కానీ అసలు వీరు వీరిరువురు వారి ఆ ఫిలక్స్ తన భార్యకు విడాకులు ఇచ్చి అలాగే దృశిల్ల తన భర్తకు విడాకులు ఇచ్చి వీరిద్దరు వివాహం చేసుకున్నారు సో వారి సాక్ష్యం నీతి లేదు వారు అధిపతులుగా ఉన్నారు కానీ మాదిరి లేదు వారు చేసింది తప్పు వారు ఒక ఆశ పర స్త్రీని ఆశపడ్డప్పుడు ఆ ఆశను నీవు ఎదిరించాలి ఆ దురా ఆ యొక్క పర స్త్రీ వ్యామోహంలో పడకుండా నిన్ను నీవు నిలబెట్టుకుంటానికి దేవుని కృప కొరకు వేడుకోవాలి ఆశా నిగ్రహం ఇవన్నీ వారి సంగతులు వారి అంతరంగిక సంఘాలు సంగతులు బయటపడుతున్నట్టు వారి నిజస్థితిని వారి గుర్తి గుర్తించుకునేటట్టు యేసు ప్రభు బోధలో హృదయ రహస్యాలు బయటపడతాయండి కాబట్టి దేవుని వాక్యం వింటున్నప్పుడు మనలో ఆ పరివర్తన కలుగుతుంది పశ్చాత్తాపం కలుగుతుంది ఒప్పుకోలు కలుగుతుంది ఈరోజు దేవుడిని నొప్పించిన దాన్ని నువ్వు ఒప్పుకోకపోతే ఈరోజు నీ మనస్సాక్షి దోషారోపణ చేసిన దాన్ని నువ్వు సరిచేసుకోకపోతే ఈరోజు నీవు నీ స్థితిని నీవు సరిచేసుకోకుండా నిర్లక్ష్యంగా వదిలేస్తే తీర్పు ఉంది ఈ దేహంతో జరిగించిన ప్రతి దాని కొరకు దేవుడి ముందు నిలబడి మనం లెక్కప్ప చెప్పవలసిన రోజు ఉంది ఈ నోటుతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటకు దేవునికి లెక్కప్ప చెప్పవలసింది ఉంది ఇవాళ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు మాట్లాడచ్చు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు చేయొచ్చు మూడో కంటి కనబడకుండా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు ప్రవర్తించవచ్చు కానీ దేవుని దృష్టి నుండి నువ్వు తప్పించుకోలేవు శుభ నీవు ఈ రోజున నీవు ఏం చేసినా దేవుడు మౌనంగా ఉంటే నేను కూడా నీలాంటి వాడిని అనుకుంటున్నావా వీటన్నిటినీ వరుసగా నీ ముందు పెట్టి నిన్ను గద్దించదను ఆ రోజు తప్పించుకున్న వాడు ఎవడు లేడు అని వాక్యంలో తెలియజేసినట్లు మనం ఈ లోకంలో దేవుడిచ్చిన అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని మన పాపముల యొక్క ఒప్పుకోలు కలుగుతున్నప్పుడు ఒప్పుకోకపోతే సరి చేసుకోకపోతే తీర్పుకు లోనవుతాం పౌలు బోధలో ఉన్న సారం చూడండి మన స్థితిని మనకు తెలియచేసేది దేవుని బోధ మన హృదయ స్థితిని బయట పెట్టేది దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు మనం ఎలా ఉండాలి ఎలాంటి ఎలాంటి బలం పుంజుకోవాలి ఎలాంటి ఫలం మనలో నుంచి రావాలి ఆత్మ ఫలం అని ఇచ్చి అందులో ఆశా నిగ్రహం అనే మాట అనిపించవచ్చు ఆత్మ ఫలం ఏమనగా ప్రేమ సంతోషం సమాధానం దీర్ఘశాంతం దయాళుత్వం మంచితనం విశ్వాసం అంటుండి ఆశా నిగ్రహం ఈ తొమ్మిది గుత్తి 
లాగా ఉన్న ఈ తొమ్మిది స్వభావాలు మనలోకి రావాలి ఈరోజు ప్రేమ లేదు సమాధానం లేదు సంతోషం లేదు విశ్వాసం లేదు దయ లేదు చెడ్డతనం మంచితనం లేదు ఆశలు ఇష్టం వచ్చినట్టు నెరవేర్చుకోవడానికి మానవుడు ప్రయత్నిస్తున్నాడు యేసు ప్రభు బాటలు వింటున్నప్పుడు మనస్థితిని మనం గ్రహించుకుంటుంటాం కాబట్టి ఇతను కూడా ప్రభు పౌలు బోధిస్తున్నప్పుడు ప్రసంగించు చుండగా ఫిలెక్స్ మిగ్గుల భయపడి భయపడిపోయాడు దొంగ వాడిని దొంగ అంటే భయపడతాడు కదండి ఒక తప్పు చేసిన వాడిని తప్పు ఎత్తి చూపించగానే వాడు ఒడిగిపోతాడు కదా తన స్థితి తనకు తెలిసినప్పుడు భయమేసింది అతనికి భయపడి పశ్చాత్తాపడను భయపడి మార్పు చెందను భయపడి ప్రార్థన కోరను భయపడి పాపములు ఒప్పుకోడను భయపడి తన స్థితి మార్చుకోడను తన స్థితిని గ్రహించుకోడను అంటే పర్వాలేదు భయపడి ఏం చేశాడట ఇప్పటికి వెళ్ళుమో ఇక చాలే ఇక చాలే అపోయ్యా కొంతమంది ఇలా వాక్యం వింటున్నప్పుడు చెబుతుంటారు చాలా చాలా ఊరుకోవయ్యా అంటుంటారట నాకు అప్పుడప్పుడు వినపడుతుంటుందా మాటలు ఏంటండి బో చెప్పేవలేయ్యా నువ్వు చెప్పినట్టు చేస్తే మేము కుదురుద్దా మీ లోకంలో ఉండగలమా అవునవును దేవుడు చెప్పినట్టు చేస్తే ఉండగలం ఉండలేము ఈ లోకంలో ఖచ్చితంగా ఉండలేవు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉండలేవు దేవుడు ఇష్టం వచ్చినట్టే ఉండగలుగుతావు దేవుడు చెప్పినట్టు నువ్వు చేస్తే నిజంగానే అందరికీ చులకన అవుతావు అందరూ నిన్ను నిర్లక్ష్య పెడతారు అందరూ నిన్ను లెక్క చేయరు బట్ డోంట్ వరీ దేవుడు చెప్పినట్టు చేస్తే నిన్ను మెచ్చుకునేవాడు ఆయన ఆయన నిన్ను మెచ్చుకుంటాడు నిన్ను హెచ్చిస్తాడు నిన్ను దీవిస్తాడు ఏ మానవుడు నిన్ను అడ్డగించలేడు ఇహమందు మాత్రమే కాదు ఆమె ఎప్పు ఇహమందు పరమందు దీవించగలిగిన ప్రభువుకు భయపెడతావా ఈ లోకంలో తాత్కాలికంగా మనల్ని అవి ఇవి ఇవ్వగలిగిన తాత్కాలికమైన మనుషులకు భయపడతావా మనుషులు ఏదో మనల్ని చేసేస్తారని భయపడుతున్నావా లేక నిరంతరము పరలోక రాజ్యంలో నిన్ను చేర్చగలిగిన లేక నిత్య నరకానికి నీవు పోగలిగి పోయే స్థితిలో ఉన్న ఆది ఆ నరకాన్ని గురించి భయపడతావా ఇప్పటికి చాలు వెళ్ళుమో నాకు సమయమైనప్పుడు నిన్ను పిలువ నంపుతున్నని చెప్పాను నా కుదిరినప్పుడు నాకు సమయమైనప్పుడు నాకు తగినంత సమయం ఉన్నప్పుడు నిన్ను పిలిపిస్తాను ఏంటండి మనకి మన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు నమ్ముకుందామంటారు మా నాన్నగారు రక్షించబడిన తర్వాత ఆయన నలభై ఏళ్లకు రక్షించబడి మారారు పూర్తిగా మారిపోయారు అది చూసిన తర్వాతే దేవుడు ఉన్నాడని ఆయన ఎవడో కాదు యేసు ప్రభు అని నేను నమ్మాను యేసు ప్రభు దేవుడని నమ్మాను కానీ మా నాన్నగారు ఆయన మారిన వెంటనే నన్ను కూడా మారు మనసు పొందమంటే స్నేహాలు వదిలిపెట్టమంటే సినిమాలు వదిలిపెట్టమంటే జల్సాలు వదిలిపెట్టమంటే మందిరానికి రమ్మంటే ప్రార్థించమంటే నేను అన్న యశు ప్రభు దేవుడే ఖచ్చితంగా మారు మనసు పొందాలి కానీ అప్పుడేనా నాకు ఇప్పుడే పద్దెనిమిది ఏళ్ళే కదా నువ్వు నలభై ఏళ్ళ తర్వాత మారావు నేను కూడా మారతానులే అని ఒక మూడు నెలలు వాయిదా వేశానండి అంతకంటే ఎక్కువ దేవుని ప్రేమ ముందు నేను నిలవలేకపోయాను దేవునికి లోబడిపోయిన జీవితాన్ని అదే సంవత్సరం ప్రభుకి అప్పగించుకున్నాను ఇవాళ చాలామంది దేవుని వాక్యం తెలుసండి మీకు తెలుసు మారు మనసు పొందాలని మీకు తెలుసు త్రాగకూడదండి మీకు తెలుసు బూతులు తిట్టకూడదండి మీకు తెలుసు మీ భార్యతో సమాధాన పడాలని మీకు తెలుసు వాక్యానుసారంగా బ్రతకాలని మీరు చేసే తప్పని మీకు తెలుసు మీరు చూసేది మిమ్మల్ని పోడు చేస్తుందని మీకు తెలుసు వాక్యం వింటున్నప్పుడు మీ తప్పు మీకు బయట పెట్టబడుతుంది మీ కళ్ళ ముందుకు వస్తుంది మీ స్థితి మీరు ఎరుగుతున్నారు భయమేస్తుంది కానీ పశ్చాత్త పడకుండా ఇప్పుడు కాదులే అన్నట్టు వాయిదా లేస్తూ మీ బ్రతుకును వృధాపరుచుకోవద్దండి రేపు మనది కాదు రేపు మంది కాదండి ఇప్పుడున్న అవకాశం మరోసారి నీకు దొరకదేమో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు కదా ఇదే అనుకూలమైన సమయము ఇదే రక్షణ దినము ఇప్పుడే నీ హృదయాన్ని ప్రభుకిమ్మని వాక్యం సెలవిస్తుందండి ఈ సమయంలో దేవుడు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఏ విషయంలో మీరు భయపడుతున్నారు ఏ విషయంలో మీరు దాస్తున్నారు ఏ విషయాన్ని మీరు కంటిన్యూ చేస్తున్నారో అది తప్పని తెలుసు కూడా ఆ విషయాన్ని ఈ రోజైనా మీరు సరిచేసుకోవాలని దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఇది మంచి సమయం ఒక చిన్న ప్రార్థన ప్రభు నా స్థితిని మార్చయ్య నా హృదయంలోనికి రాయ్య నా తప్పును క్షమించయ్య అని మీరు అడగగలిగితే మిగిలినంతా ఆయనే చూసుకుంటాడండి 
జస్ట్ నిన్ను నీవు ఆయనకి అప్పగించుకో నిన్ను ఏం చేయాలో ఆయనకి బాగా తెలుసు పాడు చేయడు బాధ పెట్టడు హింసించడు తోసివేయడు దీవిస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు సరిచేస్తాడు వర్ధిల్లింపు చేస్తాడు ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తండ్రి ఒక్కసారి ఈరోజు నీ మాటలు వింటున్న వారిని చూడయ్యా రోజు నీ వాక్యాన్ని వింటున్నప్పుడు మా హృదయంలో దాన్ని అంగీకరిస్తున్నామా లేదా పరిశోధించుకుంటున్నామా లేదా వాక్యానికి స్పందిస్తున్నామా లేదా వాక్యానుసారంగా మా జీవితాలు దిద్దుకుంటున్నామా లేదా అని ఎప్పటికప్పుడు మేము పరిశోధించుకుంటూ పరిశీలించుకుంటూ నీ వాక్యానుసారంగా జీవించడం నాకు ఇచ్చిన ప్రతి సమయాన్ని ప్రతి వాక్యాన్ని మా హృదయంలో భద్రపరుచుకొని అనుకూలమైన సమయముగా మార్చుకొని క్రీస్తు సారూప్యంలో ఎదుగుటకు సహాయం చేయడం క్రీస్తునామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం కుడివచ్చిన మనందరికీ ఇప్పుడున్న సదాకాలం తోడై ఉండను గాక ఆ మెయిన్ ఎస్ అండి ప్రభు మిమ్మల్ని ఒప్పిస్తుంటే మీ పాపాలు ఒప్పుకోవటం విషయంలో వాయిదా వేయకండి మీ ప్రార్థన వసతులు బారలో నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్స్ నెంబర్కి ఇతర దేశాల్లో ఉంటే నైన్ వన్ డబల్ జీరో వన్ డబల్ జీరో త్రిపుల్ ఎయిట్ నెంబర్ పంపించండి మీ పక్షంలో మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తప్పక మీ ప్రార్థనలకు ప్రభు జవాబిస్తాడు డాక్టర్ జైపాల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఊరు మీ పేరు లైవ్ చాట్లో వచ్చి టైప్ చేస్తే మీరు ఎక్కడెక్కడి నుంచి చూస్తున్నారో చూసి ప్రభుని స్తుతించగలుగుతాం అంతేకాక లైక్ బటన్ ఒకటో షేర్ చేయటం కూడా మర్చిపోకండి ప్రభుత్వమైతే మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు హెచ్చరిక అలాగే రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు కలబెరి ప్రతి తోడులో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు దేవుడు మహాకృప మీకు తోడైన కాక విజయవాడ విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారికి శుభవార్త ప్రభుత్వం అయితే ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తారీఖు సెలవు దినం కనుక ఒక ప్రత్యేకమైన రివైవ్ ట్వంటీ త్రీ అనే పేరుతో గొప్ప ఉద్యమాన్ని మనందరము అనుభవించినట్లు దేవుని సన్నిధిలో కూడి వచ్చుటకు విజయవాడలో ఎస్ఎస్ కన్వెన్షన్లో వన్ డే మూడు సెషన్స్గా ఈ మీటింగ్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం విజయవాడ విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న మీరు అందరూ వస్తారని ఉదయం పది గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు కుటుంబ ప్రణాళిక కుటుంబం కొరకు దేవుని యొక్క ఉద్దేశము కుటుంబంలో దేవుని సన్నిధి కొరకైన అభిషేక ప్రార్థనలు ఉంటాయి అలాగే మరలా రెండు గంటల నుంచి ఐదు గంటల వరకు లోతైన రక్షణ పరిశుద్ధపరచబడటం దేవుని చిత్తమును ఎరగటం బిడ్డల వివాహాల విషయాల్లో ఉద్యోగాల విషయాల్లో చేసే తీర్మానాల విషయాల్లో దేవుని చిత్తము దేవుని దీవెన ఎలా పొందాలి అనే చాలా అవసరమైన విషయాలను దేవుడు మనకు నేర్పించినట్లుగా మనందరం కూడి వస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మని సన్నిధి అనుభవించిన కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం మీరు కూడా రండి మూడవ సెషన్ సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి పది గంటల వరకు ప్రత్యేకమైన ఉద్యమ సభ ఖచ్చితంగా మీ జీవితంలో ఒక గొప్ప మార్పు కావాలంటే మీ కీడు నుండి మీరు వినిపించబడాలంటే తరతరాలుగా మనల్ని పట్టి పీడిస్తున్న శాపముల నుండి విడిపించబడాలంటే పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని అనుభవించాలంటే ఒక బ్రేక్ త్రూ చూడాలంటే ఒక ఉద్యమం అనుభవించాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ మీటింగ్కి హాజరవ్వండి ముందుగానే చెప్తున్నా మీరు హాలిడే అని ఇతరత్ర కార్యక్రమాల్లో కొరకు సిద్ధపడక దేవుని సన్నిధిలో గడుపుటకు ఒక కొత్త జీవితం ప్రారంభించినట్లుగా ఈ ఇయర్ ఎండింగ్లో దేవుని పాదాలు పట్టుకొని పోగొట్టుకుని ఆశీర్వాదాలన్నీ తిరిగి పొందుకున్నట్టుకు ఈ ఉద్యమ సభకు మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం రండి పాల్గొనండి దేవుని శక్తిని రుచి చూడండి ఎస్ఎస్ కన్వెన్షన్ అపోజిట్ టు పీవీపీ మాల్ 
లబ్బిపేట విజయవాడ ఈ విషయమే మీకు ఇంకా వివరాలు కావాలంటే ఈ క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి ఫోన్ నెంబర్లకి మీరు ఫోన్ చేసి తెలుసుకోండి లేక మీ ఫోన్ నెంబర్ పంపించండి మీకు అడ్రస్ లింక్ను ఫార్వర్డ్ చేస్తారు తప్పకొస్తారు కదా